most is egy nem tudom, hogy hányszor és többszörös összetett alá és mellérendelt mondatot mondok, képzeld el, hogy ezt neked nem hallasz semmit, betugod a füled. Micsoda erős koncentráció. A nap 12 órájában így kell létezni. A jeltévé siketeknek is nagyon ott hallóknak szól, elsősorban információt ad. A hallóknak nagyon sok az információs lehetőségük a különböző hírcsatornákon keresztül, és én úgy gondolom, hogy ezt a lemaradást szeretnénk mi egy kicsit felhozni vagy bepótolni. Elkezdtük a Nonprofit Média Központ alapítványt csinálni, hogy a civil szervezetek, akik bármilyen témával foglalkoznak, képesek legyenek maguk értékeit megjelenteni a társadalmi közbeszédben. Most összeállt egy kis kb. 20 fős csapat, akik elhatározták, hogy a mozgóképes, mindenki számára elérhető felülete, megmutatják magukat, itt vannak, léteznek, a láthatatlanságból láthatóvá váljanak. Szeretnénk nyitni a világra, hogy van ilyen, tudják, hogy vannak siketek. Ezt úgy éreznék, hogy van ilyen kommunikáció, és a siketeknek ez a kommunikációja, és akkor nem lenne olyan furcsa. Úgy indult az egész dolog, hogy az alapvető információkhoz való hozzáférést biztosítani jelnyelven. Ez hozta ugye rögtön a híradó típusú műsort, hogy a legfontosabb eseményekről tájékoztassanak. Aztán előjött ez az igény, hogy a gyerekeknek kéne mesét csinálni. Ugye nagyon divatosak az ilyen főzőcske műsorok a különféle tévécsatornákban. Nosza rajta, elindult a JLTV konyha. Azt lehet látni, hogy nagyon hamar megtalálta a célközönségét ez a televízió. Most ugye volt ez a közönség szavazáta játék, ugye ez a szociálmári pályázat kapcsán. Nagyon sokan ráéreztek arra, hogy ez egy hiány, biztos nagyon fontos azoknak, akik csinálják, és nekem is fontos lehet, mert egy olyan világ nyílhat ki előttem, ami számomra idáig zárt volt, ismeretlen volt, és kíváncsi vagyok rá. A szakmám könyvkötő, de sajnos Nincs ilyen munka, ezért McDonald's-ban dolgozom, közben a JLTV-ben is dolgozok. Nagyon jól érzem magam ebben a csapatban. Ez önkéntes munka, mind a hárban önkéntesen csináljuk. A saját siket kultúránkból adni, ez egy nagyon jó dolog. Nem fogyatékosnak érzi magát a siket, hallóval egyenértékűnek. Nem hal, nem jó a hangja, de tud jelenni, és ez az anyanyelve. Neki ez így természetes. Egy probléma, hogyha a hallóval találkozik, akkor kicsit akadályozott a kommunikáció. De én magam, mint siket, nem vagyok uh, szomorú. Én boldog vagyok, természetes vagyok, ugyanúgy, mint más. Mm.